നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്നതിലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ടേബിളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഈ ടേബിളിൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗ്രേഷൻ ആണ് എവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എലമെൻറ്റ് ഫ്രം അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ടു എയ്റ്റീൻ എല്ലാവരും നോക്ക് എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ആണ് അല്ലേ എലമെൻറ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്ര നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണ് വൺ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഇല അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഒക്കെ ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഈക്വലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെന്ത് എഴുതും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ തന്നെ എഴുതും അറ്റോമിക് നമ്പർ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്മൾ അക്കമ്പഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടു ആണ് ഹൈഡ്രജനാകെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ ഉള്ളത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കെ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി ഇനി നമുക്ക് ടേബിളിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഏതാണ് പറയുന്നത് ഹീലിയം എച്ച് ഇ അല്ലേ എച്ച് ഇ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ഹീലിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറ്റ് സീക്കൽ ടു അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ കെ ഷെല്ലിൽ പോകുന്ന ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് പോയി കെയിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ കെൻ്റെ അടിയിൽ ടു എന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് ലിതിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ത്രീ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ടു കെ ഷെൽ റിമെയിൻ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു എങ്ങോട്ട് പോയി എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ എന്തിലേക്ക് പോയി എല്ലിലേക്ക് പോയി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കെൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദി എൽ ഷെൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് അത് എൽ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ട് ആണ് ഇത് നോക്കുക ബെർലിയം ഫോർ ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ ആണ് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് ടു പോയി ടു ആണ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസേ പോവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് പോയി ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ടു എൽ ഷെൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു അത് രണ്ട രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയ ബോറോൺ ബോറോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ആണ് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോയി പിന്നെ വരുന്ന മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോയി എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പോയി എല്ലാപ്പോൾ നോക്കുന്ന കാർബൺ സിക്സ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിലേക്ക് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലിലേക്ക് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് എല്ലിൽ മാക്സിമം എത്ര വരെ പോകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് വരെ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദി കെ ഷെൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൽ ഷെൽ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കെ എൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ പോകുള്ളൂ എല്ലിൽ പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം നൈട്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സെവൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം കെ ഷെല്ലിലേക്ക് രണ്ടെണ്ണം പോയി എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഗോസ് ടു എവിടേക്ക് പോയി എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് ഓക്സിജൻ നോക്കി അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റ് കെ ഷെൽ ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര പോയി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് എൽ ഷെല്ലിലോട്ട് പോയി ഫ്ലൂറിൻ എഫ് നയൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നയൻ ആണ് കെ ഷെല്ലിൽ ടു ഇലക്ട്രോണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര പോയി എൽ ഷെല്ലിൽ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നിയോൺ ടെൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ടെൻ ആണ് അത് നോക്കിയേ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് ടു പോയി എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ
ഷെല്ലി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ കേഷൽ കേഷലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്രയാണ് പറയൂ എത്രയാണ് ടു അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ എൽ ഷെൽ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പൽ റൂൾസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഗിവൺ ഷെല്ല് ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഏതൊരു ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യമാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്നെന്ന് പറയണത് ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യയാണ് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കമഡേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഗിവൺ ഷെല്ല് ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ എൻ ഈസ് ഷെൽ നമ്പർ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലോ നോക്കിയേ നെയ്മോ ഷെൽ കെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എത്രയാണ് കെ എൽ വരുന്നത് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ആ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ എത്രയാണ് പോകുന്നത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് വണ്ണ് കൊടുത്ത് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എന്നെഴുതാം ഇനി എല്ല് നോക്കി നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എത്രയാണ് എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്നിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു രണ്ട് കൊടുത്തു ടു കൊടുത്തു ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം നിങ്ങളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എം നമ്പർ ഓഫ് ഷെല്ല് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുക ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് എൻ എന്ന് പറയണത് ഫോർത്ത് ഷെല്ലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ടു ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു പതിനാറ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ടു മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പതിനാറ് എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നം ദാറ്റ് ഈസ് നം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇൻ ഷെൽ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് അതായത് താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള അതായത് വളരെ ലോ എനർജി ലെവലിൽ ഒരു ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺ പൂരണം നടക്കുകയുള്ളൂ ആദ്യം ലോ എനർജിയുള്ള ഷെൽസിൽ നടക്കും കെ ഷെല്ലിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ളത് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഹയർ എനർജിയുള്ള എല്ലിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാത്രമേ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള എമ്മിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഹാപ്പൻസ് ഹയർ എനർജി ഉയർന്ന ഊർജത്തിലുള്ള ഷെല്ലുകളിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്ന എപ്പോഴാണ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് അതായത് താഴ്ന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലിലെല്ലാം പരമാവധി എന്താണ് പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊണ്ട ശേഷം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉയർന്ന എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലുകളിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ താഴ്ന്ന എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കെ തുടക്കം ഫസ്റ്റ് കെ അതിനേക്കാൾ ഊർജ്ജം കൂടിയ എനർജി കൂടിയതാണ് എൽ അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടിയതാണ് എം അപ്പം ആദ്യം ഏതിലാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് കെ ഷെല്ലിലാണ് ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത പോയിൻ്റ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്
ഓർ മാതൃകയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാവരും നോക്കുക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് പോകാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആകെ വൺ ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താണ് കെ ഷെലിൽ വൺ ഇലക്ട്രോൺ കെ കെയിൽ എത്ര വന്നു വൺ വൺ നമ്മൾ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഹീലിയത്തിലേക്ക് നോക്കുക ഹീലിയത്തിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കെയിൽ വൺ കെയിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അതുകൊണ്ട് കെയിൽ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ലിതിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലിതിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയേ ടു അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടു വൺ അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അടിയിൽ എഴുതിയ നോക്കുക ടു വൺ രണ്ട് ഒന്ന് ഇനി നമുക്ക് ബെർലിയത്തിൻ്റെ നോക്കി ബെർലിയത്തിന് കെ ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ എഴുതിയത് നോക്കുക അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചത് നോക്കുക ടു ടു ഇനി നമുക്ക് ബോറോൺ നോക്കി ബോറോൺ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ടു ത്രീ രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി കാർബൺ എഴുതിയാൽ നോക്കുക കാർബണിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് എൽ ഷെ കെ ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ ഫോർ ആണ് ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയത് കണ്ടോ കെ ഷെല്ലിൽ ടു അതായത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കെയിൽ വന്നു പിന്നെ വരുന്ന ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് എത്ര ഏതിലേക്ക് പോയി എല്ലിലേക്ക് പോയി അല്ലേ നിങ്ങൾ നിയോൺ നോക്കി നിയോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി ഏത്ത പത്ത് ന്യൂട്രോൺ ടെന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണല്ലോ ടെന്ന് പ്രോട്ടോൺ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടെന്ന് പ്രോട്ടോൺ തന്നെയായിരിക്കും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോക്ക് കെ ഷെല്ലിലേക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു അല്ലേ ബാക്കി എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിത്രം നോക്കി ഇലക്ട്രോൺസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രോട്ടോണിലേക്ക് എണ്ണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ടെന്ന് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം എത്ര ഉണ്ടാവും ടെന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ ടു എയ്റ്റ് ഇനി സോഡിയത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ച് നോക്കിയേ ടു എയ്റ്റ് വൺ അതിലെത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ലെവൻ പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് അപ്പം ലെവൻ ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു പോയി എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് പോയി എം ഷെല്ലിൽ എത്ര വന്ന് വണ്ണ് വന്നു അല്ലേ ഇനി ആർഗണിലേക്ക് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലിൽ മൊത്തം എയ്റ്റീൻ പ്രോട്ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ടു വന്ന് പിന്നെ വന്ന് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൽ ഷെല്ലിൽ എം ഷെല്ലിൽ എത്ര വന്നു എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ ബോർ മോഡല് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ ആർഗൺ നോക്കുക ടു ദെൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിന് ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ട ബോർ മോഡൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദയർ മോ ബോർ മോഡൽ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ബോർ മാതൃകകൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഇനി പറയുന്നത് നോക്കുക നൈട്രജൻ ഫോർ സെവൻ ഇതിൽ നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻ ഇതിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് സെവൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ മെഗ്നീഷ്യം ട്വൽവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മാസ് നമ്പർ ആണ് സൾഫർ സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇതിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ മാസ് നമ്പർ ഏതാണ് തേർട്ടി ടു നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെത് ഇതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കണം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അലൂമിനിയം തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇതിലേതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിമൂന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിന് ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേ
ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻ്റി സെവൻ ട്വൻ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അല്ലേ ട്വൻ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു ഫോർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഫോർട്ടീൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ മാസ് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കാണും മാസ് നമ്പർ എന്ന അറ്റോമിക് നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ട്വൻ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ അല്ലേ പതിമൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമ്മൾ എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് കെ ഷെല്ലിൽ ടു ടു കോമ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ എയ്റ്റ് വന്നു ടു എയ്റ്റ് അല്ലേ പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ലിറ്റർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കെ എൽ എമ്മിലേക്ക് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നമുക്ക് എഴുതാം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കണം ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതണം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്ലസ് എന്ന് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് ഇട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അവിടെ എത്ര പി എത്ര എൻ എന്ന് എഴുതണം നമ്മൾ കണ്ട കഴിഞ്ഞ മാ ബോർ മാതൃകേൻ്റെ പിക്ചറിലേക്കൊക്കെ നോക്കി അവർ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇത്ര പ്രോട്ടോൺ ഇത്ര ന്യൂട്രോൺ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കും അത് എഴുതണം ആദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ നടുക്കുള്ള പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിഹ്നത്തിലേക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എത്ര എത്ര പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ എഴുതും അവിടെ എത്ര പ്രോട്ടോൺ ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ പി എന്ന് എഴുതുക അല്ലേ തേർട്ടീൻ പി പതിമൂന്ന് പി എന്ന് ആ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പതിമൂന്ന് പി എന്ന് എഴുതണം എത്ര ന്യൂട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് പതിനാല് ന്യൂട്രോൺ പതിനാല് എന്ന് എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയ പ്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്ലസ് എന്ന് എഴുതിയ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്ന് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം എത്ര പ്രോട്ടോൺ എത്ര ന്യൂട്രോൺ എന്ന് എഴുതുക പതിമൂന്ന് പി പതിനാല് എൻ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വട്ടം വരയ്ക്കുക അതായത് ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുക ഒരു ചെറിയ വട്ടം അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ വൃത്തം വരച്ചു കൊടുക്കുക പതിമൂന്ന് ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുക പതിമൂന്ന് പി പതിനാല് എൻ ഇനി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കണ്ട പോലെ തന്നെ ബാക്കി ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബോർ മോഡലിലേക്ക് നോക്കിയ ഫസ്റ്റ് കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം നമ്പർ നമ്മൾ എത്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടു ആണ് അത് അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു തന്നെ ടു ഇലക്ട്രോൺസ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാമത് എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഇലക്ട്രോൺ വരയ്ക്കാൻ വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വട്ടം വരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എയ്റ്റിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൃത്ത എയ്റ്റ് ചെറിയ ഡോട്ടില്ലേ നോക്കി എയ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നോക്കിയേ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് എമ്മിലുള്ളത് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് കുറച്ച് വിട്ട് വിട്ട് ജസ്റ്റ് കണ്ണിന് ഇട്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് വിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എം ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വൺ ടു ത്രീ എം ഷെല്ലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് ബോർ മാതൃക വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നടുക്ക് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും എഴുതിയതിന് ശേഷം അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് ഒരു വട്ടം ചെറിയൊരു വൃത്തം വരച്ച് ന്യൂക്ലിയസ് ആദ്യം വരയ്ക്കുക പിന്നെ കെ എൽ എം വരയ്ക്കുക എൻ്റെ ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണമെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് മെഗ്നീഷ്യവും ഇതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വയം സ്വന്തം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഏത് മൂന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ നൈട്രജന് എൻ എം എസ് ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നൈട്രജനും മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക ഫൈൻ ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഡ്രോ ദയർ ബോർ മോഡൽ നൈട്രജൻ മെഗ്നീഷ്യം സൾഫർ ഇത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരയ്ക്കുക